Welcome sa sip9.com uh, In this video ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-represent ng relationship between quantities using algebraic expressions. No? Kung napanood nyo yung previous video natin, doon ay ginamit natin yung algebraic expression para mapadali yung formula no? or para makagawa ng formula para sa isang problem na mahirap siya isolve manually. No? So dito ay magpa-practice tayo kung paano ba mag-represent ng uh, relationship between quantities using algebraic expressions. So dun sa unang number, the total cost of 8 pencils costing 8 costing 8 pesos each. So kung meron tayong 8 pencils, yung A dito nagba-vary siya, no? Pwede natin siya i-vary. So 8 times for example 12 pesos ang bawat isang pencil, so ang total price niya ay 8 times 12. Kuwari 20, ang isang pencil, so maging 8 times 20, or pag 10, maging 8 times 10. So in this case, we have A, A pesos. So ang sagot natin dyan ay 8 times A. So number 2, we have the cost of B notebooks at 12 pesos each. I think this is also, or this is almost the same with number 1, no? So, B times 12. So, for example, ito ay may, may apat na notebooks ka. So, 4 notebooks at 12 pesos each. You just have to multiply, di ba? So, 4 times 12 or in this case, mas ano siya, mas general magiging B times 12. Number 3, the total cost of the pencils and notebooks in 1 and 2. So, anong total cost nito? Siyempre, i-add lang natin itong dalawang to. So, so, magiging 8 times A plus B times 12. Number 4, a total weight of M packs of sugar weighing N kilograms each. So, pag meron 5 packs of sugar tayo, tapos 4 kilograms each, so magiging 5 times 4, di ba? Magiging 20 kilograms. So, ibig sabihin, pag M tsaka N minumultiply lang natin, so that, that would be N, M times N. Okay, so na-represent na natin. Ito yung representation nung kayo ay elementary pa. Sa algebra, usually sa algebraic expressions, tinatanggal na natin yung multiplication sign. So pag multiplication siya, pinagtatabi na lang natin. So for example, A times A, sinusulat na lang natin siya as 8A. So pag may nakita kayo na 8A, it means 8 times A. Pag may nakita kayo na 2B, it means 2 times B. Pag may nakita kayo na 5C, it means 5 times C. Sa pangalawa, we have B times 12. So, pwede bang B12 yan? No, hindi. Ano? Ang, ang convention natin sa algebra, uunahin muna natin yung number. So, this becomes 12B. Again, tinanggal, lang natin, tinanggal din natin yung uh, multiplication sign. Next, we add dun yung A tsaka B or yung, yung, sorry we add the answer in the first number dun sa second number or sa second problem natin we have 8A plus 12B so dito yung plus hindi natin siya tinatagal hindi siya katulad nung multiplication tsaka later pag-aaralan nyo division pwede rin siyang uh, hindi siya tatanggalin but, but binabago natin ginagawa natin yung fraction Dito, M times N. Again, this is MN. Kung mapapansin nyo sa mga libro, ang pag nag-multiply tayo, ng, or pag magkakatabi yung mga letters, usually in alphabetical order. Although, there's nothing wrong naman kung, kung magkaano sila, no? magkabaliktad. Pero dito, sa number tsaka letter, usually number talaga yung nauna. And all the time, usually, all the time number talaga yung nauna. Unless na meron kang parenthesis o meron kang tuldok sa gitna. But dito, pwede magkabaliktad. But uh, ang nakikita natin usually sa libro ay magkatabi silang dalawa at in alphabetical order. Na ba paano pag one, meron tayong 1A for example? So pag 1A, 1 times A so equal to A. So tinatanggal natin yung 1. So 1A is equal to A. Ganun din yung negative 1A. Equal din siya sa negative A. What about 0.1a? As is siya, no? 
hindi siya pwede maging 0.A. This is wrong. So, 0.1A. Okay, so I think yan yung pinaka-basic kung paano i-represent yung algebraic expression. Ang multiplication ay tinatanggal. Tapos, uh, usually in alphabetical order, although hindi naman talaga siya rule or hindi siya absolute rule. And uh, what else? Yung negative 1A, uh, negative 1A ay A. And of course, yung number tsaka letters ay uh, nauna yung number sa mga letters. Okay, maraming salamat and uh, see you in the next tutorial. Uh, gusto kayo imbitahan sa tipnayan.com. Puntahan nyo dahil nandyan yung ating mga posts na sunod-sunod. No? Pag nasa YouTube kayo, you can subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button below the video. Maraming salamat and see you in the next tutorial.